সপ্তম শ্রেণীর গণিতের অজানা রাশির গুণ প্রয়োগ ও তার ব্যবহার অনুশীলনের তেরো নং পর্বে স্বাগতম এর আগে আমি কিন্তু এই অনুশীলনের বারোটা পর্ব সমাধান করিয়াছি তো আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমরা কেমন আছো আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো আজকের পর্বটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাই মনোযোগ সহকারে দেখবা দেখো এখানে বলা আছে আমার এখানে একক কাজ এর আগ পর্যন্ত আমি এই পর্যন্ত আগের পর্বে করিয়েছিলাম এখনকার পর্বে আমি এই একক কাজগুলা সমাধান করে দিব এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবা এক নাম্বার এক নাম্বারে বলা আছে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করো দেখো এখানে বলা আছে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করতে হবে তো এই কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয়টা কিন্তু আমি আগে দশ নং পর্বে সমাধান করিয়েছি দেখো দশ নং পর্বে সমাধান করিয়েছি কত আছে এক্স প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস টু দেখো আমরা দশ নম্বর পর্বে আমরা যেটা করেছি সেটা আমি দেখাই দশ নম্বর পর্বে এই যে এক্স প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস টু এইটা কিন্তু কাগজ কেটে কিভাবে গুণফল নির্ণয় করবে আমি দশ নম্বর পর্বে বিস্তারিত দেখিয়েছি এই যে আমি নিজে অঙ্কন করে সুন্দর করে দেখিয়েছি তোমরা দশ নম্বর পর্বটা দেখলেই তোমরা এই এইটা পারবে যে কাগজ কেটে কিভাবে গুণফল নির্ণয় করতে হবে সেটা পারবে আমরা এখন চলে যাই পরের অঙ্কটাই এই অঙ্কটা তোমরা দশ নম্বর পর্বত থেকে দেখে আসবে দেখে আসলে আশা করি যে পারবে এটার সাথে এটা গুণ করতে হবে সেটা হলো কাগজ কেটে গুণ করতে হবে এরপরে দেখো আমরা দুই নং করব বলা আছে নিচের চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা এটার ক্ষেত্রফল বের করবো এই চিত্রটার তো চিত্রটার ক্ষেত্রে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি যে এইখান থেকে এইটুক হচ্ছে টু এক্স আর এখান থেকে এইটুক হচ্ছে ফোর আর এখান থেকে এইটুক হচ্ছে ফাইভ আর এখান থেকে এইটুক হচ্ছে এক্স তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল সমান কি জানি দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্থ যদি এটা আয়তকার বিবেচনা করি সেটা হলো দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্থ তার মানে আমরা দৈর্ঘ্য কত পাবো টু এক্স প্লাস ফোর পাবো আর প্রস্থ কত পাবো এক্স প্লাস ফাইভ পাবো তার মানে আমার ক্ষেত্রফল সমান হবে দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্থ তার মানে আমার দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এক্স প্লাস ফোর আর প্রস্থ হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ তার মানে অতএব ক্ষেত্রফল সমান আমরা কত পাবো সেটা লিখবো ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু আমরা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এক্স প্লাস ফোর তাহলে লিখবো টু এক্স প্লাস ফোর আর প্রস্থ হচ্ছে দেখো প্রস্থ হচ্ছে এইটুক প্লাস এইটুক করলে কিন্তু আমরা প্রস্থ পাবো তারপরে প্রস্থ হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ আর তাহলে আমরা লিখলাম এক্স প্লাস ফাইভ লিখেছি এটার সাথে এটা গুণ করতে হবে তার মানে দেখো এই টু এক্সের সাথে এই টু এক্সের সাথে কিন্তু এইটার গুণ হবে আবার টু এক্সের সাথে গুণ হবে এইটা মানে টু এক্স দিয়ে ফাইভ এই এক্সকে গুণ করবে একবার টু এক্স দিয়ে ফাইভকে একবার গুণ দেবো এরপর এই ফোর দিয়ে কিন্তু একবার এক্সকে গুণ করবো আবার এই ফোর দিয়ে কিন্তু আমরা ফাইভকে গুণ করব। তাহলে আমরা যদি গুণ করি গুণ করলে কত পাবো দেখো টু এক্স আর এক্স যদি গুণ করি তাহলে কত হবে টু এক্স স্কোয়ার হবে কারণ কি দেখো আমরা যদি এখানে গুণ করি টু এক্স ইন্টু এক্স তাহলে এই একটা এক্স আর এই একটা এক্স মিলাই হবে দুইটা এক্স দুইটা এক্স গুণ আকারে তার মানে দুইটা এক্স গুণ আকারে থাকলে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার লিখতে পারি তার মানে আমরা টু এক্স আর এক্স যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখবো টু এক্স স্কোয়ার আর টু এক্স আর এই প্লাস ফাইভ যদি গুণ করি তার মানে হবে হচ্ছে দেখো প্লাস টেন এক্স হবে টু আর ফাইভ গুণ করলে হয় হচ্ছে টেন আর এখানে এক্স আছে তাই এক্স লিখলাম এরপরে দেখো এই ফোর দিয়ে কিন্তু এই এক্সকে গুণ হবে এই ফোর দিয়ে এক্সকে গুণ হবে ফোর আর এক্স গুণ করলে হবে ফোর এক্স আগে চিহ্ন আছে প্লাস তাই প্লাস দিলাম ফোর আর এক্স গুণ করলে হয় ফোর এক্স আর এই ফোরের সাথে এই ফাইভ গুণ হবে এই ফোরের সাথে আবার ফাইভ গুণ হবে ফোর আর ফাইভ গুণ করলে হবে হচ্ছে টোয়েন্টি তার মানে আমরা টোয়েন্টি পেলাম এবার আমরা কত পাই দেখো টু এক্স স্কোয়ার টেন এক্স আর ফোর এক্স আমরা যদি যোগ করি দশটা এক্স আর চারটা এক্স মিলে হয় কিন্তু চোদ্দোটা এক্স তার মানে চোদ্দ এক্স আর এখানে আছে হচ্ছে বিশ তার মানে আমরা বিশ পেলাম এইটাই পেলাম হচ্ছে এটার ক্ষেত্রফল দেখো ক্ষেত্রফলটা কিভাবে বের করেছি সেটা হলো নির্ণ ক্ষেত্রফল ইকুয়ালটা আমরা কিভাবে লিখব দেখো এই ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে এইটা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ যদি আমরা এটা আয়তকার বিবেচনা করি তাহলে আয়তকার ক্ষেত্রফল আয়তকার আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তার মানে দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে এইটা তার মানে আমরা এটা কিভাবে পাবো সেটা হলো এইটা এইটা হচ্ছে টু এক্স আর এইটা হচ্ছে ফোর তার মানে টু এক্স প্লাস ফোর হচ্ছে দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা লিখছি টু এক্স প্লাস ফোর দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ প্রস্থ হচ্ছে এইখান থেকে এই টোটালটা হচ্ছে প্রস্থ তার মানে এক্স প্লাস ফাইভ হচ্ছে প্রস্থ এবার আমরা গুণ করে দিয়েছি গুণ করে ক্যালকুলেশন করে এটা পেয়েছি এইটা হচ্ছে নির্ণয় ক্ষেত্রফল এখন আমরা তিন নং সমাধান করাবো বলা আছে সূত্রের সাহায্যে গুণফল নির্ণয় করো তিনের একে বলা আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স
स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये सूत्र सहाजे क्योंकि अंक समाधान करो देखो हमारे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ पशे कि आ सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आस प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई सपोज ये आर स्थले एक्स आर स्थले वाई आर स्थले एक्स आर स्थले वाई आई सूत्रा कि चिंता करो तो सूत्रा कि देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई सूत्र एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र हे ए स्कोर माइनस बी स्कोर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई सूत्र एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एटार सूत्र की लिखते परि एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर लिखते परि तो लिखल एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर और ये जेटा आता लिखब से एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर देखो आपटुक समान युक पे युक पे देखो हमें एकटू जो इ कर दी देखो युक पे एकटुक समान एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई सूत्र हे एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर सूत्र रहे देखो एक्स एक्स स्कोर के जो एक्स धरी और वाई स्कोर के जो वाई धरी तेल देखो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर इंटू एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर तेल सूत्रटार क्षेत्र में कि लिखते परि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते परि तो ए मान हे जो ए समान धरी एक्स स्कोर और बी समान धरी वाई स्कोर तेल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए सूत्र हे ए स्कोर माइनस बी स्कोर तम एखे ए मान कत एखे ए मान क्यूँ एक्स स्कोर तम मैं ए मान हे एक्स स्कोर तम मैं एक्स स्कोर पर होल स्कोर दीब तम मैं ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए मान हे ए मान हमें धरे निब एक्स स्कोर तम मैं ए स्कोर माइनस बी स्कोर बी मान हे वाई स्कोर तम मैं वाई स्कोर पर होल स्कोर दीब तम मैं देखो ए स्कोर माइनस बी स्कोर ए मान एक्स स्कोर धरो बी मान वाई स्कोर धरो ए स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र हे ए प्लस बी ए मान हे एक्स स्कोर और बी मान हे वाई स्कोर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए मान हे एक्स स्कोर और बी मान हे वाई स्कोर तम मैं आप सूत्र पे हे ए स्कोर माइनस बी स्कोर तम मैं एक्स स्कोर होल स्कोर मैं ए स्कोर माइनस बी स्कोर ये सूत्रता बसिए पा देखो एबई जो गुण करी दुई दुगुण है चार तमें देखो पवार ऊपर जो पवार थे सूचक चैप्टार के शिखे ये अनुशीलन शिखे पवार ऊपर जो पवार थे से गुण है तम मैं यू और ए टू क्योंकि गुण है मन रखा जो को भित्तर ऊपर जो सूचक थे से ही सूचक ऊपर जो आबाद सूचक थे तो दुईटा गुण है तम मैं यू और ए टू गुण कर ले फोर और ए माइनस देखो वाई ए टू और ए टू गुण है पवार ऊपर पवार आ गुण है तम टू और टू गुण कर ले फोर ये हमारे अन्सार देखो हमारे अन्सार चले ये अंकटा दुई बार सूत्र बसिए बार हे ए स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र बसिए देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एर स्थले आ स्थले आ वाई तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई सूत्र हे एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर ये जा तबार देखो अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो सूत्र हे ए स्कोर माइनस बी स्कोर ए मान हे एक्स स्कोर बी मान हे वाई स्कोर ये पवार ऊपर पवार थे से गुण है दुई आठ दुई गुण कर ले चार है तम मैं हे एक्स टू दि पार फोर यु आठ दुई गुण कर ले चार है तम मैं हे वाई वाई टू दि पार फोर ये हमारे अन्सार एन तीन दुई नंग समाधान करब तीन दुई नंगे बला आज है सूत्र सहाज्य गुण फल निर्णय करो ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन इंटू ए स्कोर प्लस वन आटे हमारे सूत्र सहाज्य गुण फल निर्णय करते हैं जदि ये अंकटार मत तीन एक मत ही तीन दुई नंग देखो हमें तीन दुई नंग समाधान करब इन बला आ देखो ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन हमें जानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र हे ए स्कोर माइनस बी स्कोर तेल ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन वन स्थले जो बी थकतो तेल की हतो ए स्कोर माइनस बी स्कोर होत क्योंकि एखे आ प्लस वन इंटू ए माइनस वन ये कि लिखते परि ये सूत्र लिखते परि देखो ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन बर स्थले वन आई सूत्र है ए स्कोर माइनस वन स्कोर तम मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र हे ए स्कोर माइनस बी स्कोर बर स्थले आसे वन तब हे वन स्कोर वन स्कोर लिखल और ये आज ए स्कोर प्लस वन से लिखल इक्ुअल टू हमें पाई ए स्कोर 
माइनस वन स्कोर समान क्योंकि जी वन देखो वन स्कोर समान हे वन वन लिखल और ये आज हम ए स्कोर प्लस वन से लिखल आर सूत्र है देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए मान ए स्कोर और बी मान हे वन तम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी त मान कि ए स्कोर और बी मान कि वन त प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र है ए स्कोर माइनस बी स्कोर ए मान हे ए स्कोर तम मैंने ए स्कोर एरपर होल स्कोर है मैं ए स्कोर माइनस बी स्कोर बी मान हे वन मैं वन स्कोर है देखो एबंधा कि करते ए टू दि पार एखे टू आर टू ये पार ओपर पार आई पार ओपर पार थे से गुण है टू आर टू गुण कर ले फोर माइनस वन स्कोर मैं हे वन यहाँ हमारे अन्सार देखो हमारे अन्सार चले देखो आप लाइन थे लाइन की कर देखो ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन तमें सूत्र कि ए स्कोर माइनस बी स्कोर मैं ए स्कोर माइनस वन स्कोर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी समान कि जी ए स्कोर माइनस बी स्कोर तो ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन समान लिखते ए स्कोर माइनस वन स्कोर और एखे जा तन स्कोर समान वन लिखी एरपर देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैं ए स्कोर प्लस वन इंटू ए स्कोर माइनस वन तमें ए मान हे ए स्कोर और बी मान हे वन त ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र हे ए स्कोर ए मान हे ए स्कोर तर मैं ए स्कोर एरपर होल स्कोर है माइनस वन वन एरपर होल स्कोर हो मैं ए स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र बसिए देखो ए स्कोर एरपर आर होल स्कोर आई पावर साथ ही पावर गुण है मैं टू एर साथ टू गुण कर ले फोर तर मैं ए टू दि पार फोर पाई माइनस वन स्कोर मान हे वन यटा हे अन्सार एन तीन नंग समाधान कर तीन नंग समाधान करार्जन एक सूत्र जेने से हलो एक्स किूब माइनस वाई किूब यह सूत्रता जानब एक्स किूब माइनस वाई किूबर सूत्र हो माइनस वाई इंटू एक्स स्कोर एक्स स्कोर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्कोर यहाँ हे सूत्र ये सूत्रता मन रखा एक एक्सर स्थले ए और वाइर स्थले दिए व्यवहार करते पर मैं ए किूब माइनस बी किूब समान हे ए माइनस बी ए स्कोर प्लस ए वि प्लस बी स्कोर मैं ए एक्सर स्थले जो ए थे और वाइर स्थले जो बी थे तेल सूत्रता कि ए किूब माइनस बी किूबर सूत्रता ए माइनस बी इंटू ए स्कोर प्लस ए वि प्लस बी स्कोर एन एक्स किूब प्लस वाई किूबर क्योंकि यहाँ सूत्र ये सूत्रता क्यों अनेक क्षेत्र व्यवहार करी तो सूत्र दिए कई अंकटा देखो ये अंकटाई की बला आसे बला आसे हे एक्स स्कोर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्कोर इंटू एक्स माइनस वाई से अंकटा तुले एन ये सूत्रे सहाज्य गुण करब तो एक्स माइनस वाई जो आगे लिखी तो लिखब एक्स माइनस वाई आगे लिखल ये आगे लिखल एरपर ये लिखब मैं एक्स स्कोर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्कोर लिखब देखो आप लिखे एख देखो ये क्योंकि एक ही ये जाने ते एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्कोर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्कोर सूत्र कि एक्स किूब माइनस वाई किूब तेल यटार समय आप लिखते परि एक्स किूब माइनस वाई किूब यटाई कमार अन्सार तम मैं अन्सार पे गे देखो अंकटा जस्ट सूत्र तैरी कर आज है सूत्र बसाय दाओ आप प्रथम लाइन के दीते लाइन यटारे आगे नहींटारे पर दिए देखो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्कोर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्कोर ए सूत्रता कि बोल तो एक्स किूब माइनस वाई किूब यटाई हमार अन्सार ए बला आज नीचे चित्रे आयतन निर्णय करो ये चित्रे आयतन निर्णय करते हैं अंकटा क्योंकि अनेक सहज तुम जो एक धर्ज धरे करो तो हमले पार्बा देखो ये कीसर मत मन हम मना करो जो इटर मत बोलते पर अथवा टीस्यू बक्सर मत बोलते पर टीस्यू बक्सर मत मना करो टीस्यू बक्स बक्सर मत ये एक टीस्यू बक्स नहीं आई टीस्यू बक्सर मत मन करो तो ये टीस्यू बक्सा क्योंकि ये आई भाव आसे क्योंकि देखो टीस्यू बक्स उच्चता प्रस्थ और उच्चता दिए आसे तो ये हलो एक आयतकार घन वस्तु देखो ये क्योंकि एक आयतकार घन वस्तु आयतकार घन वस्तु क्या कारण यार हम छा तल आसे और विपरीत तलगुल समान देखो यल और ये तल समान तल और ये तल समान तल और ये तल क्यों समान विपरीत तलगू क्यों समान है तुम्हारा इटर क्षेत्र देखा जो छा तल आसे इट हे आयतकार घन वस्तु तो यकार घन वस्तुर आयतने सूत्र दैर्घ्य गुण प्रस्थ गुण उच्चता 
মনে রাখবা আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তনের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্থগুণ উচ্চতা দৈর্ঘ্য হচ্ছে এটা প্রস্থ হচ্ছে এটা আর উচ্চতা হচ্ছে এটা তার মানে এইটা গুণ এইটা গুণ এইটা করলে কিন্তু আমরা আয়তন পেয়ে যাব তাহলে আমরা আয়তন বের করবো তাহলে লিখছি নির্ণ আয়তন নির্ণ আয়তন সমান কি হবে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি গুণ টু এ প্লাস ওয়ান ইন্টু এ প্লাস ফোর এবার আমরা এটা এটা গুণ করবো গুণ করলে কিন্তু আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার পেয়ে যাব তাহলে আমরা কি পাই দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এইটার সাথে এইটা গুণ করব। বা এইটার সাথে এইটা গুণ করতে পারি কোনো সমস্যা নেই যেটা করো কোনো সমস্যা নেই আমরা প্রথমে এইটার সাথে এইটা গুণ করব তার মানে ফোরের সাথে কি গুণ হবে দেখো ফোরের সাথে এইটা গুণ হবে আবার ফোরের সাথে এইটা গুণ হবে তাহলে আমরা গুণ করি ফোরে আর টু এ যদি গুণ করি তাহলে কি হবে দেখো তো ফোর আর টু গুণ করলে হয় কত এইট তাহলে আমরা এইট লিখবো এ আর এ গুণ করলে হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার দেখো আমরা এটা কিভাবে পেয়েছি ফোর এ আর টু এ যদি গুণ করি তাহলে ফোর আর টু গুণ করলে হয় এইট এ আর এ গুণ করলে হয় হচ্ছে এ স্কোয়ার সেটাই লিখছি এবার দেখো এই ফোর এর সাথে আবার এই যে ওয়ান গুণ হবে মানে ফোর এর সাথে টু এ গুণ হলো এবার ফোর এর সাথে ওয়ান গুণ হবে তার মানে ফোর এ আর ওয়ান যদি গুণ করে গুণ করলে কিন্তু ফোর এ হবে কারণ ওয়ান দিয়ে যাকেই গুণ করে ওইটাই হবে তাহলে ফোর এর সাথে ওয়ান গুণ করলে তাহলে ফোর এ হবে তবে মানে জিরো দিয়ে আবার ওয়ানকে গুণ করলে কিন্তু জিরো হয় তো ফোর এর সাথে ওয়ান গুণ করলে ফোরের সাথে যদি ওয়ান গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে ফোরে তাহলে আমরা লিখবো ফোর এ তার মানে আমরা পেলাম ফোর এর সাথে টু এ গুণ করলে হবে এইট এ স্কোয়ার ফোর এর সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে হচ্ছে ফোর এ এবার মাইনাস থ্রির সাথে হবে গুণ এইটা আবার মাইনাস থ্রির সাথে গুণ হবে এইটা মাইনাস থ্রির সাথে যদি আমরা টু এ গুণ করি দেখো আমরা এখানে আলাদা গুণ করি মাইনাস থ্রি গুণ হচ্ছে টু এ যদি করি তাহলে দেখো আমার এই দুই আর তিন গুণ করলে হবে হচ্ছে ছয় আর এখানে এ আছে এ আর এটার চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস আর এর ভিতরের চিহ্ন এখানকার চিহ্ন হচ্ছে প্লাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হবে মানে মাইনাস সিক্স এ হবে তার মানে মাইনাস থ্রি আর টু এ গুণ করলে হবে মাইনাস সিক্স এ এবার মাইনাস থ্রির সাথে যদি ওয়ান গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি আমরা এটা লিখলাম আর এখানে আছে এ প্লাস ফোর আমরা এটা লিখলাম এবার আমরা এ প্লাস ফোরকে আগে লিখি এ প্লাস ফোর আগে লিখলাম আর এইখানে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করবো সেটা হলো যে এইট এ স্কোয়ার এবার দেখো ফোর এ মাইনাস সিক্স এ ফোর এ মাইনাস সিক্স এর সময় আমরা কত পাবো পাবো হচ্ছে টু এ আর এই মাইনাস থ্রি পাবো তার মানে আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন কি করছি এইটা আগে লিখছি আর এইটা পরে লিখছি এবার আমরা গুণ করে দিব দেখো এইটা এ দিয়ে এই টোটালটারে গুণ করবো আবার প্লাস ফোর দিয়ে এই টোটালটারে গুণ করব তার মানে আমরা এই এ দিয়ে এ দিয়ে এই এইটারে একবার গুণ করব একবার এইটারে গুণ করব একবার এইটারে গুণ করব তাহলে আমরা যদি গুণ করি এ আর এইট স্কোয়ার তাহলে এ আর এইট স্কোয়ার গুণ করলে কত হবে এইট আর এ আর এ স্কোয়ার একটা এ আর দুইটা এ গুণ করলে কয়টা হবে তিনটা এ তিনটা একে আমরা কি লিখতে পারি এ কিউব বা এ এর ঘন লিখতে পারি তার মানে আমরা লিখব এ কিউব এবার দেখো এই এর সাথে হবে হচ্ছে মাইনাস টু এ গুণ তার মানে এ চিহ্ন হচ্ছে প্লাস আর এই টু এর চিহ্ন হচ্ছে টু এর চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এবার এর সাথে টু এ গুণ করব তাহলে টু আগে লিখলাম আর একটা এ আর একটা এ গুণ করলে হয় হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে লিখলাম এ স্কোয়ার এবার দেখো এই এর সাথে মাইনাস থ্রি গুণ হবে তার মানে এর সাথে আমরা যদি মাইনাস থ্রি গুণ করি তাহলে মাইনাস থ্রি এ হবে তার মানে এ দিয়ে আমরা এইটা গুণ করছি এ দিয়ে এইটা গুণ করছি এ দিয়ে এইটা গুণ করছি গুণ করে এখানে লিখছি এবার ফোর দিয়ে আমরা এইটা গুণ করব আবার ফোর দিয়ে এইটা গুণ করব আবার ফোর দিয়ে আমরা এইটাকে গুণ করব ফোর আর এইট স্কোয়ার যদি আমরা গুণ করি ফোর আর এইট গুণ করলে কত হয় গুণ করলে হয় হচ্ছে থার্টি টু তার মানে আমরা লিখবো থার্টি টু আর আছে এ স্কোয়ার তাহলে আমরা এ স্কোয়ার লিখলাম এবার ফোর আর মাইনাস টু গুণ করলে কথা হয় দেখো তো ফোর আর মাইনাস টু তার তার আগে দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস চিহ্ন দিলাম ফোর আর টু গুণ করলে হয় এইট আর এইখানে আছে হচ্ছে এ তার মানে এ লিখলাম এবার প্লাস ফোর আর মাইনাস থ্রি যদি গুণ করে তাহলে হয় হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ তাহলে আমরা লিখবো মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ লিখলাম ইকুয়াল টু আমরা কত পাবো এইট এ কিউব সেটা লিখলাম এবার বত্রিশ এ স্কোয়ার দেখো বত্রিশটা এ স্কোয়ার থেকে বলা আছে মাইনাস টু এ স্কোয়ার মানে বত্রিশটা এ স্কোয়ার থেকে দুইটা এ স্কোয়ার আমরা বাদ দিই বাদ দিলে কয়টা পাবো পাবো হচ্ছে তিরিশটা এ স্কোয়ার তাহলে লিখবো তিরিশ এ স্কোয়ার তাহলে আমরা তিরিশ এ স্কোয়ার লিখলাম এরপরে দেখো আমার মাইনাস এইট এ আর মাইনাস থ্রি এ দুইটাই কিন্তু মাইনাস তো এ
ए अने के मना करते हैं माइनस माइनस प्लस इधर तो गुण ना इधर जोक करते हैं सिर्फ तब मैंने माइनस माइनस ना ही मना करो थ्री ए आर एट ए थ्री आर एट ए को तो है इलेवेन ए है अगर वो ए है तीन टा ए आर आठ टा ए तेरे कोई टा ए हो बे अगर वो टा ए हो बे किंतु तीन टा ए आगे वो माइनस है आठ टा ए आगे वो माइनस है तब मैंने किंतु हमरा माइनस थ्री ए माइनस एट ए शुमन पावो माइनस इलेवेन ए तुमरा माइनस है माइनस है प्लस का कौन हो बे जो कुन गुन आकरे थक बे किंतु गुन ना एक है ना किंतु अच्छे हमरा जोक करते सी ये जो नो किंतु हमार माइनस इलेवेन ए आशे प्लस हो बे ना ये पर अच्छे माइनस ट्वेल्व बसे तर मन माइनस ट्वेल्व लिखे दिलाम ये टा अच्छे आंसर देखो हमरा आंसर पी एक सी देखो अंकों टा एक की बोल सिलो जे निश्चित चित्र आय तो निर्णय करो देखो दोरगो दिया से पोस्टो दिया से और उच्चता दिया से दोरगो एवं पोस्टो एवं उच्चता दिया से इटा किंतु एक टा आय तकार घनो वस्तु आय तकार घनो वस्तु देखो दोरगो दिया से पोस्टो दिया से और उच्चता दिया से तो एकों आय तो निर्णय करते बोला ह फोर ए साथे टू ए गुण करें सी गुण कर ले एट ए स्क्वायर है से फोर ए साथे वन गुण करें सी गुण कर लाए फोर ए एवं माइनस थ्री साथे टू ए गुण कर लाए माइनस सिक्स ए माइनस थ्री माइनस थ्री साथे वन गुण कर लाए माइनस थ्री एबार अमी ए टा आगे लिख सी और ए टा पौरे लिख सी लेखा शुमाए फोर ए माइनस सिक्स ए शुमन माइनस टू ए लिखे लिखे सी ए बर ए टा दिए ए टा रे गुन कर सी माने ये दिए ए टा रे गुन कर बा अब आर प्लस फोर दिया अब आर ए टा रे गुन कर सी गुन कर बो कोरे कोरर परे कैलकुलेशन कोरे सी कोल्ले अब आर ए टा आंसर एको ना हमरा पास नंग समाधन करा बो देखो पास नंगे बोला से निश्� क्यों क्यों बोलते कारो कारो माथा आस्तु वाले डायरेक्टर ईटेट्स हो भी क्यों क्यों बोलते वालों जो एक एक टा टिश्यू बॉक्सेस हो भी तो मने करो जो एक टा टिश्यू बॉक्स तो एक टिश्यू बॉक्सेर बॉक्स टा होता है किंतु घनो बस्तु आया तकर घनो बस्तु क्या नो आया तकर घनो बस्तु एक एक किंतु स्वाइटा � एक तल शोमान, एक तल और एक तल शोमान और एक तल और एक तल किंतु शोमान। ये किंतु स्वाइटा तला से देखो एक टा, दो टा, तीन टा, सात टा, पाँच टा, सौ टा। स्वाइटा तला से बंग विपरीत तल गुला शोमान। अमरा जो दी एक टा दूर गो दोरी देखो एक टा दूर गो दोरी जो दूर गो दोरी एक टा जो दी पोस्टो दोरी और एक टा जो दी उच्चता दोरी तले आय तो कर घनों बस्तुर क्षेत्र पहले शूट जो होते हैं टू इनटू एबी प्लस बीसी प्लस सीए अमरा एक आय तो कर घनों बस्तुर शूट जो आय तो कर घनों बस्तुर शूट रोचे तार मने आयतकर गणवस्तु ए टा होता है शूत्रो अखुन ए शोमान की दिया से देखो ए माने होता है आयतकर गणवस्तु दोरगो दोरगो दिया से थ्री एक्स प्लस फोर आर पोस्टो दिया से होता है टू एक्स टू एक्स माने बी शोमान होता है पोस्टो पोस्टो होता है टू एक्स दिया से आर सी शोमान होता है उच्चता � ए ए बी सी एर मान जो दे अपना इखने बौछाई दी ए बी सी शुमान जो दा पाबो शेठा शुमान जो दे अपना बौछाई दी बौछाई दी लेकिन तो अपना आयतोकर घनोबस्तुर केत्रोपाल पे जावो तर मने इटे एक टा आयतोकर घनोबस्तु आयतोकर घनोबस्तु दोरगो दिया से दोरगो के अपना ए धोल्लाम आर इटे पोस्तो देखो � बी सी प्लस सी ए बी एवं सी समान जगह सेगल बसाई दीब बसाई दिए क्योंकुलेशन कर लेखित अन्सार चले आस तो एन मन करब मन करी मन करी आयतकार घनबस्तुर दैर्घ्य ए समान थ्री एक्स प्लस फोर प्रस्त बी समान टू एक्स ए उच्चता सी समान एक्स प्लस वन तर मैंने हमरा अंकोटा समाधन करार जोड़ना आगे लिखे सीजे सित्रोटी आयतकर घनोबस्तुर ये सित्रोटा होता है आयतकर घनोबस्तुर मने कोरी आयतकर घनोबस्तुर ये तो होता है दोरगो दोरगो के हमरा ए धोरे सी तर मैंने दोरगो ए शोमन थ्री एक्स प्लस फोर आर हमरा पोस्टो के बी धोरे सी पोस्टो बी शोमन होता है टू एक्स 
আর উচ্চতাকে আমরা সি ধরেছি সি সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আমরা জানি আয়তাকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ সেটা আমরা জানি তো এখন আমরা মানগুলো বসাবো তাহলে আমরা যদি মান বসাই আগে টু আছে টু লিখলাম এবার এ সমান কত দেখো এ সমান আমরা পেয়েছি হলো থ্রি এক্স প্লাস ফোর তাহলে আমরা লিখবো থ্রি এক্স প্লাস ফোর তাহলে এ সমান লিখলাম থ্রি এক্স প্লাস ফোর আর বি সমান হচ্ছে দেখো বি সমান হচ্ছে কত আমরা সেটা দেখবো বি সমান হচ্ছে টু এক্স তাহলে আমরা এ লিখলাম আর এ সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি আর বি সমান লিখছি এবার প্লাস বি সি বি মানে হচ্ছে টু এক্স তাহলে আমরা লিখবো টু এক্স আর সি মানে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান লিখবো আর প্লাস সি এ দেখো সি সি সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান লিখলাম আর এ এ সমান হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর তাহলে আমরা লিখবো থ্রি এক্স প্লাস ফোর লিখলাম তাহলে দেখো এই টুটা কিন্তু এই টুটা কিন্তু টোটালটার সাথে গুণ তাই এখানে টোটালটা কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধনী হবে তাহলে আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়ে দিয়েছি কারণ টুটা হচ্ছে টোটালটার সাথে গুণ আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন কি করছি টু লিখছি এবার এ সমান যেটা দেওয়া আছে এটা বস লিখছি তারপর বি সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি বি সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি সি সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি এই সি সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি আর এ সমান যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখেছি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমার টু ছিল আমরা টু লিখলাম এরপরে দেখো এই এই থ্রি এক্সের সাথে এই টু এক্স গুণ হবে মানে থ্রি এক্স টু এক্সের সাথে এই টোটালটা গুণ তাহলে এই টু এক্সের সাথে থ্রি এক্স গুণ হবে মানে আমরা এই ব্র্যাকেটটা তুলে দেব টু এক্স আর থ্রি এক্স যদি গুণ করি টু টু আর থ্রি গুণ করলে হয় সিক্স আর এক্স আর এক্স গুণ করলে হয় এক্স স্কোয়ার আমরা এই ব্র্যাকেটটা তুলে দেব ব্র্যাকেটটা তুলে দেব টু এক্স সবসময় আগে থাকে মনে করো এখন টু এক্স পরে আসে তার মানে টু এক্স দ্বারা কিন্তু এই টোটালটা গুণ হবে তার মানে টু এক্স আর থ্রি এক্স গুণ করলে হয় সিক্স এক্স স্কোয়ার এবার টু এক্সের সাথে আমরা ফোর গুণ করব তাহলে টু আর ফোর গুণ করলে হয় এইট তার মানে এইট লিখবো আর এখানে এক্স আছে তাহলে এক্স লিখলাম ফোর ফোর আর টু এক্স গুণ করলে হয় এইট এক্স আমরা সেটাই লিখছি এবার আমরা এই টু এক্স দিয়ে এইটা গুণ করে দেবো মানে ব্র্যাকেটটা তুলে দেবো টু এক্স আর এক্স যদি গুণ করি গুণ করলে হয় টু এক্স স্কোয়ার আর টু এক্স আর ওয়ান যদি গুণ করি তাহলে হয় হচ্ছে টু এক্স তাহলে আমরা এটা লিখলাম প্লাস এবার দেখো এইটার সাথে এইটা গুণ তার মানে এক্সের সাথে গুণ হবে এইটা আবার এক্স দিয়ে গুণ হবে আবার এইটা তাহলে এক্সের সাথে থ্রি এক্স যদি গুণ করি তাহলে হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার আর এক্সের সাথে যদি ফোর গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে ফোর এক্স সেটা লিখলাম এবার ওয়ান দিয়ে কিন্তু এইটা গুণ হবে আবার ওয়ান দিয়ে এইটাও গুণ হবে ওয়ান আর থ্রি এক্স গুণ করলে হয় থ্রি এক্স আর ওয়ান আর ফোর গুণ করলে হয় হচ্ছে ফোর আমরা গুণ করে দিয়েছি আর টু যেহেতু টোটালটার সাথে গুণ তাই আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়েছি দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন কি করছি টু এক্স দিয়ে এইটারে গুণ করে দিয়েছি মানে ব্র্যাকেট তুলে দিয়েছি আবার এইটা টু এক্স দিয়ে এইটারে গুণ করেছি মানে ব্র্যাকেট তুলে দিয়েছি আর এইটার সাথে এইটা গুণ করেছি এক্স দিয়ে এই দুইটা গুণ করেছি আবার প্লাস ওয়ান দিয়ে এই দুইটা গুণ করেছি গুণ করলে আমরা এইটা পাই এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব টু আছে টু লিখছি আর এখানে ব্র্যাকেট দিয়েছি এবার আমরা ক্যালকুলেশন যদি করি সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো দেখো সিক্স এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার ছয়টা এক্স স্কোয়ার দুইটা এক্স স্কোয়ার আর তিনটা এক্স স্কোয়ার ছয়টা এক্স স্কোয়ার আর দুইটা এক্স স্কোয়ার কয়টা এক্স স্কোয়ার হয় আটটা এক্স স্কোয়ার আটটা এক্স স্কোয়ার আর তিনটা এক্স স্কোয়ার কয়টা এক্স স্কোয়ার হয় তার মানে এগারোটা এক্স স্কোয়ার তাহলে লিখবো এগারো এক্স স্কোয়ার আমরা এটা লিখলাম এবার আমরা এক্স গুলা যোগ করবো দেখো এইট এক্স আর টু এক্স যোগ করলে হয় হচ্ছে টেন এক্স টেন এক্স আর ফোর এক্স যোগ করলে কত হয় চোদ্দ এক্স চোদ্দ এক্স আর তিন এক্স যোগ করলে কত হয় সতেরো এক্স তাহলে লিখব প্লাস সতেরো এক্স আমরা সেটা লিখলাম এরপরে আমরা সংখ্যাগুলো যোগ করব এরপরে আছে হচ্ছে ফোর তার মানে আমরা প্লাস ফোর দিলাম তার মানে আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন কি করছি আমরা যোগ বিয়োগ করছি মানে সিক্স এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার আর থ্রি এক্স স্কোয়ার যোগ করলে হয় হচ্ছে ইলেভেন এক্স স্কোয়ার এরপরে দেখো এইট এক্স আর টু এক্স ফোর এক্স আর থ্রি এক্স যোগ করলে হয় হচ্ছে সতেরো এক্স হয় আর এই ফোর আছে আমরা ফোরটা লিখে দিয়েছি এখন আমরা ব্র্যাকেট তুলে দেবো ব্র্যাকেট তুলে দিলে দুই আর এগারো এক্স স্কোয়ার যদি আমরা গুণ করি গুণ করলে হবে বাইশ এক্স স্কোয়ার আমরা সেটা লিখলাম আর প্লাস দুই দিয়ে যদি সতেরো এক্সকে গুণ করি তাহলে কত হবে সতেরো দুগুণে চৌত্রিশ মানে হবে চৌত্রিশ এক্স তার মানে আমরা লিখলাম প্লাস টু আর ফোর গুণ করলে হবে এইট দেখো এগুলো যদি আমরা এটারে যদি একক ধরি এটারে একক ধরে যদি মিটার থাকতো এত
দেখো বলা ছিল এই চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য দেখো এই চিত্রটা কিন্তু আয়তকার আয়তকার ঘনবস্তু আয়তকার ঘনবস্তু কেন এখানে কিন্তু ছয়টা তল আছে এর এই আয়তকার ঘনবস্তুটির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে তাহলে যদি ক্ষেত্রফল বের করতে বলে তাহলে দেখো যেহেতু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখছি চিত্র চিত্রটি আয়তকার ঘনবস্তু যার হলো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এ সমান আমরা ধরে নিব যে মনে করি এই আয়তকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য এ সমান হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর প্রস্থ বি সমান হচ্ছে টু এক্স এবং উচ্চতা সি সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আমরা দৈর্ঘ্যকে এ ধরেছি প্রস্থকে বি ধরেছি উচ্চতাকে সি ধরেছি আমরা জানি আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এটা হচ্ছে সূত্র এই সূত্রটা আমরা জানি এখন এ সমান আমরা যেটা ধরেছিলাম সেটা বসাই দিয়েছি বি সমান যেটা ধরেছিলাম বসাই দিব এবং সি সমান যেটা ধরেছিলাম সেটা বসাই দিব মানে এ বি সি সমান যেগুলো ধরেছিলাম সেগুলো বসাই দিয়েছি এরপরে আমরা ব্রাকেট তুলে দিয়েছি মানে গুণ করে দিয়েছি গুণ করে দিলে এই লাইন পাই ক্যালকুলেশন করে ফাইনালি আমরা এ লাইন পেয়েছি এত ঘন একক হচ্ছে অ্যান্সার এখন যদি বলতো যে এই আয়তকার ঘনবস্তুটির আয়তকার ঘনবস্তুটির আয়তন নির্ণয় করো তাহলে আয়তন যদি নির্ণয় করতে বলতো তাহলে আমরা কি করতাম দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা গুণ করতাম গুণ করে ক্যালকুলেশন করলে আমরা আয়তন পেয়ে যেতাম এখন যেহেতু ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে তাহলে ক্ষেত্রফল বের করতে বললে আমরা কি করব আমরা দৈর্ঘ্যকে এ ধরবো প্রস্থকে বি ধরবো এবং উচ্চতাকে সি ধরবো আমরা জানি আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এখন এ বি এবং সি এর মান বসাই দিব মানে এ বি সি সমান যেগুলো আমরা ধরেছিলাম সেগুলো বসাই দিব বসাই দেওয়ার পর ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলেই আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসবে এখন আমরা ছয় নং সমাধান করাব বলা আছে নিচের চিত্রটির আয়তন নির্ণয় করো এই যে চিত্রটা দেওয়া আছে এই চিত্রের কিন্তু আয়তন নির্ণয় করতে হবে বলেছে তো দেখো এটার কিন্তু আয়তন তুমি নির্ণয় করতে পারবে না কারণ এর দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেওয়া থাকলে কিন্তু আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারব কিন্তু আয়তন নির্ণয় করতে পারব না এখানে কিন্তু ভুল আছে এটা হবে হচ্ছে নিচের চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তার মানে এখানে আয়তর আয়তনের স্থলে কিন্তু ক্ষেত্রফল হবে তো এখানে কিন্তু ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে পেরেছি কারণ এটা দৈর্ঘ্য প্রস্থ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল তাই আমরা ক্ষেত্রফল বের করেছি কিন্তু এটার কিন্তু দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেওয়া আছে দেখো এখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আর প্রস্থ দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যদি দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে পারি এখানে আয়তনের স্থলে ক্ষেত্রফল হবে তো এটার ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে লিখব যে অতএব নির্ণেও ক্ষেত্রফল তাহলে আমার এইটার ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো এইটার ক্ষেত্রফল কত হবে আমার দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে এইটুক দেওয়া আছে দেখো এইখানে যেটুক দেওয়া আছে এইটুক হচ্ছে বি দেওয়া আছে দেখো আমরা চিত্রটার ক্ষেত্রে কি পাই যদি ক্ষেত্রফল বের করতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা কি পা কিভাবে বের করব দেখো এইখান থেকে এইটুক হচ্ছে থ্রি আর এইখান থেকে এইটুক হচ্ছে বি তার মানে এই টোটালটা কত হবে টোটালটা হবে কিন্তু বি প্লাস থ্রি হবে বি প্লাস থ্রি হবে মানে এইটুক আর এইটুক যোগ করলে কিন্তু আমরা টোটালটা পাবো মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি প্লাস থ্রি প্রস্থ কত দেখো আমরা প্রস্থ কত দেখব এখান থেকে এইটুক হচ্ছে টু আর এইখান থেকে এইটুক হচ্ছে বি তাহলে এইখান থেকে এইটুক টোটাল টুক কত দেখো তো টোটাল টুক হচ্ছে বি প্লাস টু হবে তার মানে আমার হবে হচ্ছে বি প্লাস টু তার মানে আমরা লিখবো বি প্লাস টু তার মানে আমরা দৈর্ঘ্য পাচ্ছি হচ্ছে বি প্লাস থ্রি আর প্রস্থ পাচ্ছি হচ্ছে বি প্লাস টু তাহলে আমরা এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে লিখবো অতএব নির্ণয় ক্ষেত্রফল নির্ণয় ক্ষেত্রফল সমান কি পাবো সেটা হলো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ লিখবো এখানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি প্লাস থ্রি মানে দৈর্ঘ্য আমরা পেয়েছি বি প্লাস থ্রি তাহলে লিখবো বি প্লাস থ্রি এখানে আমরা প্রস্থ পেয়েছি হচ্ছে বি প্লাস টু তাহলে লিখবো বি প্লাস টু তার মানে আমরা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ লিখেছি দেখো দৈর্ঘ্য হচ্ছে বি প্লাস থ্রি তাই লিখেছি আর প্রস্থ হচ্ছে বি প্লাস টু সেটা লিখেছি এখন আমরা এটা গুণ করব গুণ করলে কিন্তু আমরা দেখো এটার আমার ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছে তো ক্ষেত্রফল বের করতে বলে তুমি যদি বলা হয় যে একটা পৃষ্ঠা দেওয়া আছে এই পৃষ্ঠার ক্ষেত্রফল বের করো তাহলে ওই পৃষ্ঠার উপরে কি ক্ষেত্রফল বের করতে পারবে না দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ গুণ করবে ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে এখন যদি আয়তন বের করতে বলে তাহলে তো তুমি আয়তন এটার বের করতে পারবে না কারণ একটা আয়তন আমরা যদি বের করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা লাগবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার আয়তন বের করতে পারবো না আমরা বের করতে পারবো ক্ষেত্রফল সেটাই আমরা বের করতেছি এখানে আয়তনের স্থলে ক্ষেত্রফল হবে তাহলে
plus 3 are into prosto che b plus 2. Tell them the prosto legacy b plus 2. Economra at a calculation curvo. Ever b a shate a b gun curvo. B r b gun curla b square. Shetali clam. Ever the b a shate two gun hobby. Two r b. The damra gun curit al hobby of plus two b. Ever a three shate b gun hobby. Plus hobby three b. R a plus three shate plus two gun hobby. Plus three are plus two gun curla hobby of six. তারপরে আমরা b দিয়ে এই দুটারে গুণ করছি আবার +3 দিয়ে এই দুটারে গুণ করছি গুণ করে আমরা এটা পেয়েছি আমরা লিখতে পারি b স্কয়ার +2b আর 3b যোগ করলে হয় হচ্ছে 5b তাহলে 5b লিখেছি +6 এটা হচ্ছে আমার आंसर তাহলে আমার आंसर চলে এসেছে দেখো বলা আছে এই চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা এই চিত্রের ক্ষেত্রে যদি ক্ষেত্রফল বের করি ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দৈর্ঘ্য হচ্ছে b+3 তাহলে দৈর্ঘ্য লিখছি গুণ প্রস্থ প্রস্থ হচ্ছে b+2 এবার এটারে গুণ করে দাও গুণ করে ক্যালকুলেশন করো করলেই তোমার কাঙ্ক্ষিত आंसर চলে আসবে এখনকার পর্বের শেষ অঙ্ক মানে সাত নং অঙ্ক সমাধান করাবো বলা আছে নিচের চিত্রটির লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো বলা আছে এই যে চিত্র আছে এই চিত্রটির লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে মানে আমার এই যে লাল অংশ আছে এই লাল অংশটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব মানে এখানে কটটুক আছে এই টোটাল অংশটুকে আমরা বের করব লাল অংশটুক কটটুক আছে তো এটার ক্ষেত্রফল বের করব তো দেখো আমরা যদি এটা চিত্রটা দেখি চিত্রটার ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে একটা বর্গ কারণ বর্গের হচ্ছে চার বাহু সমান হয় তাহলে দেখো এই বর্গের এই বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে a এই বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে a তার মানে এই বাহুর দৈর্ঘ্য কিন্তু a হবে আর এই বাহুর দৈর্ঘ্য a হবে তার মানে এইখান থেকে এইটুক হবে কিন্তু a তার মানে আমরা a লিখলাম আর এইখান থেকে এইটুক কিন্তু দেওয়া আছে হচ্ছে b এটুক বি দেয়া আছে আর এইখান থেকে এটুক হচ্ছে বি যেহেতু এইটুক বি তার মানে কিন্তু এইটুকও বি হবে তার মানে এইটুকও হবে কিন্তু বি তার মানে আমরা বি পে পাব আর এইটুক যেহেতু বি তার মানে এইটুকও কিন্তু বি হবে তার মানে এইটুক বি হবে তাহলে আমরা এইটুক কি হবে দেখেন তো এইটুক কি হবে তোমরা একটু চিন্তা করো তো এইখান থেকে এইটুক কত হবে এইখান থেকে এইটুক কত হবে আমরা এইভাবে দাগ দিলাম যে এইখান থেকে এইটুক কত হবে টোটালটা কত এ আর এইটুক কত বি তাহলে আমরা টোটালটা থেকে যদি এটা বাদ দিই তাহলে বি বাদ দিই মানে টোটালটা হচ্ছে এ এ থেকে যদি আমরা বি বাদ দিই বাদ দিলে কিন্তু আমরা এইটুক পাবো তার মানে এইটুক হচ্ছে আমরা পাবো হচ্ছে এ মাইনাস বি তার মানে আমরা টোটালটা থেকে টোটালটা এ টোটালটা থেকে আমরা বি বাদ দিয়েছি বাদ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে এই এই অংশটুক মানে এ মাইনাস বি পাবো আর এইটুক কত দেখো তো এইখান থেকে এইটুক কত হবে এইখান থেকে এইটুক মানে আমরা এইখান থেকে এইটুককে এইখানে লিখি এই এইটুক কত হবে এইটুক কত হবে দেখো টোটালটা হচ্ছে এ আর এই অংশটুক হচ্ছে বি তাহলে আমরা এ থেকে যদি বি বাদ দেই বাদ দিলে তাহলে আমরা পাবো কিন্তু এই অংশটুক মানে এই অংশটুক হচ্ছে এ মাইনাস বি তার মানে এই অংশটুক হচ্ছে এ মাইনাস বি এখন দেখো এইটা তার মানে আমরা এই লাল অংশটুকের দৈর্ঘ্য পেলাম এ মাইনাস বি প্রস্থ পেলাম এ মাইনাস বি তার মানে এই লাল অংশটুকও কিন্তু বর্গাকার দেখো এর চার বাহু সমান হবে কারণ এই বাহু যেহেতু এ মাইনাস বি এই বাহু এ মাইনাস বি তার মানে এই বাহু হবে এ মাইনাস বি এই বাহু হবে এ মাইনাস বি তাহলে বলা আছে এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে লাল অংশের তাহলে আমরা ক্ষেত্রফল সমান কি জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ যদি গুণ করি গুণ করলে কিন্তু ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব আবার যেহেতু এই বাহু এই বাহু হচ্ছে এ মাইনাস বি এই বাহু এ মাইনাস বি যেহেতু লাল অংশটি বর্গাকার তাহলে এক বাহু স্কোয়ার করে দিলে বা বর্গ করে দিলেও কিন্তু আমরা এই লাল অংশের ক্ষেত্রফল পাব তাহলে আমরা এখন লিখব যে লাল অংশ লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে বলছিল যে লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো লাল রং রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে লিখছি যে লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের সূত্র হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তার মানে এইটুক হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে লিখবো এ মাইনাস বি তাহলে আমরা এ মাইনাস বি লিখছি আর এইটুক হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে আমরা এ মাইনাস বি লিখছি তার মানে দেখো আমার এই লাল অংশের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছিল তার মানে আমরা এইটুক দৈর্ঘ্য পেলাম এ মাইনাস বি প্রস্থ পেলাম এ মাইনাস বি তাহলে লাল অংশটির ক্ষেত্রফল হবে মানে লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হবে এ মাইনাস বি গুণ এ মাইনাস বি আমরা সেটাই লিখেছি এবার এ দিয়ে এইটা গুণ হবে আবার এ দিয়ে এই এইটা গুণ হবে এ আর এ গুণ করলে হয় এ স্কোয়ার আর এ আর মাইনাস বি যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস এ বি এবার বি দিয়ে এইটা গুণ হবে এই মাইনাস বি দিয়ে এই এ গুণ হবে আবার মাইনাস বি দিয়ে মাইনাস বি গুণ হবে মাইনাস বি আর এ গুণ করলে হয় কিন্তু মাইনাস এ বি আর মাইনাস বি আর মাইনাস বি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় আর বি আর বি গুণ করলে হবে কিন্তু বি স্কোয়ার দেখো মাইনাস এ বি মাইনাস এ বি 
তাহলে মাইনাস একটা মাইনাস এবি একটা মাইনাস এবি যে যোগ করো যোগ করলে হবে কি মাইনাস টু এবি তাহলে আমরা লিখবো মাইনাস টু এবি যদি গুণ করো সেক্ষেত্রে কিন্তু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে না কারণ মাইনাস এবি যোগ মাইনাস এবি যদি করি তাহলে হবে কিন্তু মাইনাস টু এবি আর প্লাস এখানে বিস্কার আছে তার মানে আমরা বিস্কার লিখলাম এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে এসেছে যে এই লাল রঙের লাল অংশটির ক্ষেত্রফল বের করতে বলছিল যে প্রশ্নে বলেছিল যে লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো লাল যে রংটুক আছে যে অংশটুকের পরে সেটার আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছি এ মাইনাস বি আর প্রস্থ পেয়েছি এ মাইনাস বি তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তার মানে এ মাইনাস বি গুণ এ মাইনাস বি তুমি যদি একবারে এ মাইনাস বি হলিস্কার দাও সেক্ষেত্রেও সমস্যা নাই কারণ লাল অংশটি কিন্তু একটা বর্গ বর্গের ক্ষেত্রফল সমান কিন্তু বাউ স্কোয়ার সেক্ষেত্রেও একই অ্যান্সার আসবে তো আমরা লিখেছি যে এ মাইনাস বি গুণ এ মাইনাস বি এবার গুণ করে দাও গুণ করে ক্যালকুলেশন করলে তোমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার চলে আসবে দেখো আমি এই পর্বের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা যেগুলো করে আসছি সেগুলো আমরা একটু দেখি যে আমরা কি কি করালাম আজকে দেখো বলা ছিল যে কাগজ কেটে গুণফল নির্ণয় করো এই পর্ব এই অঙ্কটা কিন্তু আমি এর আগে দশ নম্বর পর্বে করে আসি বলা ছিল সূত্রের সাহায্যে গুণফল নির্ণয় করো তো এইখানে মূলত এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রই ব্যবহার হয়েছে এই প্রথম দুইটার ক্ষেত্রে প্রথম দুইটার ক্ষেত্রে আর তৃতীয়টার ক্ষেত্রে কিন্তু সূত্র ব্যবহার হয়েছে এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউবের মানে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র ব্যবহার হয়েছে আর এই দুই নম্বরে বলা ছিল এই তিন নম্বরের ক্ষেত্রে বললাম এবার দুই নম্বরে বলা ছিল যে নিচের চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এই চিত্রটার ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল তাহলে ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এক্স প্লাস ফোর আর প্রস্থ হচ্ছে এক্স প্লাস ফাইভ গুণ করে দাও গুণ করে ক্যালকুলেশন করলে অ্যান্সার চলে আসবে বলা ছিল নিচের চিত্রের আয়তন নির্ণয় করো এটা কিন্তু একটা আয়তকার ঘনবস্তু এই আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা তিনটা গুণ করলেই কিন্তু এই আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন পেয়ে গেছি এরপরে দেখো বলা ছিল যে নিচের চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এটাও কিন্তু আয়তকার ঘনবস্তু তো এই আয়তকার ঘনবস্তুর আমরা দৈর্ঘ্যকে এ ধরেছি প্রস্থকে বি ধরেছি উচ্চতাকে সি ধরেছি তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তো এখানে এ বি এবং সি সমান বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলেই তুমি এই চিত্রটির ক্ষেত্রফল পেয়ে যাবা এবার বলা ছিল যে এই চিত্রটির ক্ষেত্রফল বের করো তো এই চিত্রটির ক্ষেত্রফল বের করবো তো এটার ক্ষেত্রে আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছিলাম হচ্ছে বি প্লাস থ্রি আর প্রস্ত পেয়েছিল পেয়েছিলাম হচ্ছে বি প্লাস টু তাহলে দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত গুণ করলে এই চিত্রটা আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে যেতাম পেয়ে গেছি বা এর আগে আমি করে আসি কিছুক্ষণ আগে এরপরে সাত নং অঙ্কে কি বলা ছিল যে নিচের চিত্রটি লাল অংশ লাল রঙের ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এই লাল অংশটির আমরা দৈর্ঘ্য পেয়েছিলাম এ মাইনাস বি প্রস্ত পেয়েছিলাম এ মাইনাস বি দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত গুণ করে দিলেই আমার এই লাল অংশটির ক্ষেত্রফল পাওয়া যেত পাওয়া গেছে তো আশা করি অঙ্কগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই মন্তব্য করবে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খুভাবে বিশ্লেষণ করতে তারপরেও যদি তোমাদের কোনো জায়গায় প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মন্তব্য করে জানাবে আর ক্লাসটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে আর অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাদের সাথেই থাকবে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো বাই বা